A, B and C working together can finish certain piece of work in 28 days. They work together for 18 days and then B left. If rest work done by A and C in 25 days and work done by A in 2 days is equal to work done by C in 3 days. Then find the how many days A, B, C working alone finish the work. देखो ये क्वेश्चन हमारे एक YouTube के व्यूअर ने भेजा है आई एम सॉरी कि लेट हो गया मुझे सोल्यूशन भेजने में इस क्वेश्चन को भी आप यूनिट मेथड से सॉल्व कर सकते हो इजिली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं 28 एट डेज में करते हैं तो अज्यूम कर लो वर्क डन हमारा कितना है देखो वर्क डन एज्यूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा नंबर एज्यूम करो जो डे के मल्टीपल में हो सो so दैट आप पर डे की एफिशिएंसी को अच्छे तरह से डिवाइड कर सको फ्रैक्शनल नंबर नहीं है तो वर्क डन आप 28 भी ले सकते हो 56 भी ले सकते हो 28 एट इंटू थ्री एट्टी भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो कुछ भी इसका टेन टाइम्स भी ले सकते हो मैं मैं इस पॉइंट पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं कि कुछ वीडियो में कमेंट में आ, कुछ व्यूअर ये लिखते हैं कि ये यूनिट कहां से लिया है ये कहां से लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं आर्बिट्रेरली कोई भी नंबर ले सकते हो जैसे मान लो हमने ले लिया कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल 28 डेज में कितना काम करते हैं 280 यूनिट काम करते हैं लो इस बार मैंने 10 गुना ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी पर डे कितना काम करेंगे पर डे की फिजेंसी कितनी होगी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी स दस यूनिट काम करेंगे अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन के लिए काम करते हैं एटीन डेज के लिए अठारह दिन तक काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अठारह दिन में कितना काम कर लेंगे रोज दस यूनिट काम करते हैं तो एक सौ अस्सी यूनिट तो उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया तो अब टू एट्टी में से बचा हुआ काम कौन करेगा वो काम करेगा ए और सी चूंकि बी चला गया है और उनके लिए रिमेनिंग काम कितना होगा वो काम होगा 280 एट्टी माइनस वन एट्टी और दैट इंप्लाई हुआ आएगा हंड्रेड यूनिट ये क्लियर है बच्चों सो हंड्रेड यूनिट वर्क डन करने में ए प्लस सी कितना दिन लेते हैं ए प्लस सी लेता है 25 डेज तो कॉमन सेंस का यूज करो हंड्रेड यूनिट वर्क डन है 25 डेज ले रहा है तो पर डे ये कितना काम करेंगे फोर यूनिट एज सिंपल एज दैट ठीक है आपको आंसर क्या चाहिए था कि ए अकेले कितने दिन में करेंगे बी अकेले कितने दिन में करेंगे और सी कितने दिन में करेंगे अभी तक आपको इफिशियंसी पता नहीं चला है लेकिन एक इंफॉर्मेशन और गिवन है और वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वर्क डन बाय ए इन टू डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई सी इन थ्री डेज मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन को लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है इफिशियंसी इन टाइम किसके इक्वल होता है वर्क डन के अब अगर ये वर्क दोनों के लिए सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा तो अगर ए और सी के बीच में अगर टाइम का रिलेशन टाइम का रेशियो टू इज टू थ्री है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा थ्री इज टू टू मतलब अगर ए थ्री यूनिट काम करेगा एक दिन में तो बी कितना काम करेगा टू यूनिट एज सिंपल एज दैट बोलो बच्चे तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया कि ए प्लस सी का कंबाइंड डिफिशियंसी फोर यूनिट है और रेशियो टर्म्स में ए बाई सी का रेशियो किसके इक्वल है थ्री बाई टू के तो अगर ए थ्री एक्स काम करेगा तो बी कितना काम करेगा टू एक्स काम करेगा तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि फाइव एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा फोर तो यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा फोर बाई फाइव दैट इंप्लाई कितना आएगा जीरो पॉइंट एट अब यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो c एक दिन में कितना काम करेगा टू एक्स काम कर रहा था तो ये कितना होगा वन पॉइंट सिक्स यूनिट a एक दिन में कितना काम करेगा ये थ्री एक्स काम कर रहा था तो एट इंटू थ्री दैट इंप्लाई टू पॉइंट फोर यूनिट सोनो और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी पर डे कितना काम कर रहे थे टेन यूनिट के तो यहां से आपको ए और सी का वैल्यू किसके इक्वल पता था फोर के तो बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा सिंपल सा है 
सिक्स यूनिट के ठीक है अब आपको डे निकालना है तो बी को कितना दिन काम करना होगा टोटल वर्क डन है टू एट्टी और डिवाइडेड बाई सिक्स तो टोटल डे कितना आएगा ये डे आएगा हंड्रेड फोर्टी बाई थ्री डेज से सुनो सी को कितना टाइम लगेगा टू एट्टी और डिवाइडेड बाई सी का टू एक्स था यानी वन पॉइंट सिक्स तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा वन सेवेंटी फाइव डेज और ए को कितना टाइम लगेगा टू एट्टी डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर दैट इम्प्लाई ये वैल्यू आएगा वन वन सिक्स टू बाई थ्री डेज थोड़ा सा मैंने यहां पे कैलकुलेशन को सीधे आंसर में बता दिया सो so, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है बच्चों सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स